பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு திரைப்படம் நேற்றைய தினம் வெளியானது நாவலை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்டது அதில் கல்கி அவர்கள் சொல்லியிருந்த கதை சில முடிவுகளை மனிதத்தினம் அவர்கள் தன்னுடைய இயக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றிவிட்டாரா சார் சினிமா மட்டும் எனக்கு தெரியும் நினைக்காதீங்க இதைவிட எக்கச்சக்கமான விஷயம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சுருக்கமா சொல்ல போனா நான் ஒரு அறிவியல் புஸ்தகம் மாதிரி அதை திறந்து நீங்க உள்ள பாத்தீங்கன்னா கரையா அரிச்சிருக்கா அதாவதுங்க ஒரு வரலாறு இல்ல வரலாற்று நாவல் வரலாற்று புனைவு அப்படிங்கறதுல நிறைய பேர் குழப்பிக்கிறாங்க வரலாற்றில் வாழ்ந்த கதாபாத்திரங்களை எடுத்து நம்ம வரலாற்று புனைவு செய்வது என்பது வரலாற்று புனைவுன்னு சொல்லக்கூடாது அது வரலாற்று திரிபு உண்மை புனைவு அப்படின்னா இப்ப பாகுபலி படத்தை நீங்க புனைவுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா மகிழ்மதின்னு ஒரு நாடு கிடையாது அது எல்லாமே கற்பனை அப்ப அது யாரும் போய் பிரச்சனை பண்றதுல யாரோட வரலாறும் பாதிக்க போறது இல்ல வரலாறு மூலமாக அரசியலும் அங்க பாதிக்க போறது இல்ல ஆனா கல்கி எடுத்து கையாள கூடிய காலகட்டம் என்பது தமிழர் வரலாற்றில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வரலாற்றை எடுத்துக்கிட்டு அந்த வரலாற்று கதாபாத்திரங்களே போட்டுக்கிட்டு கடைசியில் வந்து குழப்பி விட்டு போகிறது கதையை மட்டும் கற்பனையாக சொல்றது அப்படிங்கிறது வந்து வரலாற்று திரிபுவாதமாக தான் நான் பார்க்குறேன் இது நியாயமா அதாவது நமக்கு உடையார் உடையார்களூர் கல்வெட்டு நமக்கு கிடைக்குது அந்த கல்வெட்டு மிக தெளிவாக ஆதித்த கரிகாலனை கொன்று குல துரோகிகளான அப்படின்னு சொல்லி ரவிதாசன் சோமன் பர பரமேசன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேவதாசன் இந்த நான்கு பேரை சொல்லி இந்த நான்கு பேர் தான் இந்த நான்கு பேருமே பிராமணர்கள் உண்மையாக கொலை செய்த அந்த நான்கு பிராமணர்களை காப்பாற்றுவதற்கு இத்தனை பொய்கள் விசுவாசம் முதலாளி விசுவாசம் பத்து வருஷமா உங்க வீட்டு உப்ப தின்றுக்கல்ல சோறு போறது ஏண்டா உப்பு அள்ளி தின்ன அப்ப இன்னைக்கு அன்னைக்கு பிராமண சமூகம் வந்து செய்த அந்த துரோகத்தை தன் சமூகம் இங்க பாருங்க திரும்ப திரும்ப தமிழர்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிட்டு மட்டும் தான் நீங்க சொல்றீங்களே ஒழிய தமிழர்களை பிராமணர்கள் உள்ள சதி செஞ்சு கொண்டிருக்காங்கிறத மறைக்கிறீங்களா வரலாறுல இருந்து வரலாறு மிக முக்கியம் அமைச்சரேன் மறைப்பவர் கல்கி பிராமணரா இருக்காரு அந்த படத்தை எடுக்கக்கூடிய மனிதத்தனமும் பிராமணரா இருக்காருங்கும் போது நாங்க யோசிக்க கூடாதா பொம்பளைன்னு பாக்கு பிரபு அவர்கள் ஒரு தேவர் நடித்த நடிகைகள் பாத்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா ராய் கன்னடம் பார்ப்பனிய சதி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா உங்களோட யூடியூப் கூட நம்பாது இத பாத்துட்டு இருக்கிற யாரும் நம்ப மாட்டாங்க நீ யாரு என்ன குலம் கோத்திரம் எல்லாம் தெரியுதா கற்பனையாக எழுதப்பட்ட ஒரு கதையை தழுவி ஒரு கற்பனை இவர் தன்னுடைய கற்பனையை சொல்றாரு அதுக்கு நீங்க வந்து ஜாதி சாயம் பூசறதெல்லாம் வந்து 
மறைப்பது <laughs> ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ளே என்ன <laughs> 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 திராவிட நட்பு கழகத்தின் பேச்சாளர் ஸ்ரீவித்யா அவர்கள் வந்துள்ளார் அவர் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் நடிகை கஸ்தூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல கலைத்துறையில வந்துட்டு மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணுவாங்க மிஸ்டர் அழகுராஜா நல்ல எட்டு வயசுலயே மேடை ஏறிப்பாடு நம்ம தெரியுமா மிஸ் மெட்ராஸ் வந்து பட்டம் பெற்றவங்க சமூக அக்கறை கொண்டவங்க இப்படி சாதனை படுத்து சரித்திரத்தில் இடம் பிடித்தவங்க அவங்கள போயிட்டு நீங்க ரொம்ப அட்டாக் பண்றீங்க எனக்கே மனசு கஷ்டமா இருக்கு மற்ற நடிகை மாதிரி அவங்க வேலையாச்சு அவங்க போனது இல்ல மக்களை பாக்குறாங்க ஓங்கி குரல் தராங்க ஓங்கி குரல் குடுக்கறது ஆகாத கட்சிக்கு மட்டும் குடுப்பா போயிருக்கு <laughs> பொது கருத்து மகளிர் உரிமை தொகை சிந்தாம சிதறாமல் அப்படியே திருப்பிவிடும் போல என பணக்காரங்க வசதி படிச்சவங்க தண்ணி அடிக்கிறதே இல்ல இது என்ன புது பொருளியா இருக்கு அவங்க எல்லாம் ஒடுக்கமா வாழ்றாங்க நாகரிகமா வாழ்றாங்க ஒடுக்கிட்டு வாழ்றாங்க பணக்காரங்களா ஒழுக்கமா நாகரிகமா வாழ்றாங்க 
அப்படின்னு கஸ்தூரி சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கு இந்த வீடியோ காமிக்கிறீங்க புரியலையே கலைத்துறையில பெண்களை செயல்பட்டிருக்காங்க <laughs> 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 அது ஒரு லாஜிக் இருக்கு அவங்க சொல்றதுக்கு நீ கிண்டல் பண்ற இது கிண்டல் இல்ல மாப்ள நக்கல் கஸ்தூரி சொல்லலாம் கஸ்தூரிக்கு அந்த தகுதி இருக்குங்க அவங்க தண்ணி அடிச்சது இல்ல தொட்டது இல்ல அதனால அவங்க சொல்றாங்க யாரு நானே சொன்னது பிரச்சனை இல்ல நீங்க எல்லாம் கஸ்தூரி பத்தி ஆறு விஷயம் பேசிနေ இருப்பீங்க நான் கேட்ட அமையா இருப்பீங்க நீங்களா இல்ல இல்ல நான் கஸ்தூரி பக்கம் இருப்பங்க விட்டு போக மாட்டேங்க யாரு உடைச்சிடா வச்சுக்க அவங்க தண்ணி அடிக்கல கிர எஸ் நான் சொல்ற ஓ அப்படியா அவங்க டீ காபி குடிக்க மாட்டாங்க அப்படியே டீ காபி பால் அதுவும் குடிக்க மாட்டாங்க ஓஹோ ஏய் மோட்கால இவ்ளோ தண்ணி போட கூடாது அடிப்பா <laughs> 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 நடிக்கிறதுக்கும் கேட்டா <laughs> 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 மக்களுடைய <laughs> ஒரு பெரிய வரலாற்று சொல் மனித விடுதலைக்கான சொல் ஒரு பெரிய வரலாறு கொண்ட இனத்தினுடைய பண்பாட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய சொல் அந்த சொல்லை பார்த்து சனாதன தங்கியான கஸ்தூரிக்கு வந்து எரியறது அரிக்கிறது அந்த கோவத்தை தீர்த்துக்க முடியாம அந்த திராவிடம் அப்படிங்கிற சொல்ல கொச்சப்படுத்தணுங்கிற ஒரு வன்மத்தோட ஒரு ஒரு கேவலமான சிந்தனையோட அவர் திராவிடியான் சொல்றாரு அதனால அந்த சொல்ல நான் அவளுக்கே திருப்பி கொடுக்குறேன் திராவிடியா ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க மோடின்ற ஒரு வார்த்தை ராகுல் காந்தி பயன்படுத்த அந்த குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்திட்டாங்க ஆனா ஊர் உலகத்துக்கு தெரியும் மோடின்ற வார்த்தை பிரதமரை குறிக்கிறது ஆனா அது நீதிமன்றத்துல ஒரு சாதியை குறிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு ரெண்டு வருடங்கள் அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் தரப்பட்டது ராகுல் காந்திக்கு எம்பி பதவி பறிக்கப்பட்டது அப்படி இருக்கும்போது கஸ்தூரி வெளிப்படையா திராவிடியா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தும் போது திராவிட கட்சிக்காரர்கள் திராவிட அமைப்பு உள்ளவர்கள் திராவிட உணர்வு உள்ளவர்கள் ஏன் வேடிக்கை பாக்குறீங்க 
கஸ்தூரி திராவிடியான் சொல்ற எனக்கு சங்கடமா இருக்கு கூச்சமா சொல்லட்டுங்க கஸ்தூரி வாயை திறந்து சொல்லட்டும் தயவு செய்து என் முன்னாடி கஸ்தூரி அப்படி சொல்லாதீங்க ஏ கரெக்ட் இந்த கஸ்தூரி பின்னாடி யார் இருக்காங்க தெரியும்ல அது வேற எனக்கு ஒரு வேலை ஆவ பின்னாடி யார் இருக்கானே பாக்குறது மல அண்ணா மல காதா இப்படி போகுதா ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன் கஸ்தூரி சொன்னதுதான் இந்த வீடியோ பாருங்க இன்னைக்கு பூரா விட மாட்டான் போட்டிருக்கேன் ஹெச் ராஜா திராவிடர் அண்ணாமலை திராவிடர் இன்னைக்கு இந்த நாட்டுந்திய பிரதமரே திராவிடர் ஐயோ கஸ்தூரி இப்ப புரியுது அது ஒரு சைக்கோனு மெண்டல்ல என்ன வெளிய உட்கார வைக்கிறீங்க கிடுப்புல ஒரு சகரி போட்டு உள்ள கட்டி வைக்க வேண்டியதுதான் ஏய் எனக்கு அண்ணாமலை தான் பிடிக்கும்னு வாங்க அவங்களுக்கு யார வேணா பிடிச்சிட்டு போடுறோம் உங்களுக்கு எல்லாம் கோவம் வருது திராவிட கட்சிக்காரங்க எல்லாம் கோவம் வருது இல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் கோவம் வரல அவங்கள மானம் கிட்டவங்க வராது இளையராஜா அரசியல் பேசாதவரு திடீர்னு பார்க்கும் போது அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசுக்கு சார்பாகவும் அவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் பிரதமருக்கு ஆதரவாகவும் ஒரு கருத்து சொல்றாருனா ஆதாயம் இல்லாம சொல்வாரு பிரச்சனை <laughs> மோடி அவர்களுக்கும் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இருக்கு அது மேட்ரு கிடையாது மேட்ரு வந்து ராஜா சார் மோடி சார் மேட்ரு வந்து ராஜா சார் மோடி சார் எப்ப பார்த்தாலும் அதே நினப்பு அம்பேத்கர் அவர்கள் இன்றைய பல பட்டியலினத்துக்கான பல மாற்றங்களையும் சட்டங்களையும் உருவாக்கப்படுத்தியவர் அம்பேத்கர் அவர் அம்பேத்கர் அண்டு மோடியின் புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார்களா இந்த புத்தகம் உண்மையை சொல்கின்றதா அல்லது மோடியை விளம்பரப்படுத்துகின்றதா ஒரு விளம்பரம் முன்னுரையும் <laughs> 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 அடிப்படை கொள்கை சித்தாந்தத்தில் செயல்பாட்டில் இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் ஒரு குளத்தில் தண்ணீர் இருக்கும்போது தண்ணி எடுக்கக்கூடாது ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது பட்டியலிடத்திற்கு அம்பேத்கர் வந்து கூட்டத்தை சேர்த்து அங்கே போய் அந்த தண்ணீரை குடிச்சு சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று தன்னை எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் இரண்டாவது பெண்ணடிமை தனம் ஒழிணுன்றார் கோவில்களில் வந்துட்டு சாதி இந்த வேறுபாடுகள் இருக்கும்போது அனைத்து சமுதாயத்தினரும் கோயிலுக்கு போகணும்னு கொண்டு போறார் அந்த மாதிரி சாதியை ஒழிச்சார் சாதியை ஒழிக்கணும்னு முற்பட்டார் இந்த மாதிரி மோடி ஏதாவது செஞ்சாரா நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையாடா அதுதானுங்க ஏதாவது பண்ணாதான் போடுவாங்க அடித்தட்ட மக்களுக்கு சாதியை ஒழிப்பதற்காக அம்பேத்கர் என்ன முயற்சி பண்ணாரு அந்த முயற்சி மோடி செஞ்சாரு எனக்கு தெரியாதுங்க அப்புறம் என்ன நீங்க வந்த அப்ப சாதியை வந்து அவர் வந்து ஆதரிக்கிறாரா ஒரு இடத்துல சொல்லுங்க அவர் சாதிய ஆதரிக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்லுங்க ஏய் அவசரத்துக்கு போறவனே எல்லா விஷயத்துல அவசரப்படக்கூடாது அத்ராஸ் 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 உயர் சாதியினர் திருபானி சமூகத்தை சேர்ந்த அவங்களுக்கு பெண்மணிய பலாத்காரம் பண்றாங்க அங்க பாஜக அரசு நடக்குது அங்க நீதிபதியும் அந்த உயர் சாதியினருக்கு சாதகமா போறாங்க காவல் துறையும் சாதகமா போறாங்க அந்த பெண்ணுடைய சடலத்தை அந்த பெட்ரோலோட ஒப்படைக்காம காவலர் இரண்டு மணிக்கு வந்து அத்ராஸ் எரிக்கு தகனம் செய்றாங்க அதுக்கு மோடி காரணம்ன்றீங்களா மோடி என்ன பேசறாரு கேட்டேன் இதுக்கு தெரிவிச்சாரா நான் கேட்காத மாதிரி இருக்கல்ல அதே மாதிரி நீயும் கேட்டு கேட்காத தெரிவிக்கலாம் <laughs> 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 
அதில் என்ன தேடுகிறாய் அதில் என்ன தேடுகிறாய் ஓகே முக்தாரோட சேர்ந்து நான் கண்டிக்கிறேன் நீ அடிக்கிற வெயில சொற்று போடும் போதே தெரியும் நீ பல் மோடி அவர்கள் ஹத்ராஸ் விஷயத்துல அவர் குரல் கொடுக்கவில்லை என்றால் அது கண்டனத்துக்குரியது பதிவு பண்ணிக்கோங்க சரி அது விடுங்க ஜம்மு காஷ்மீர் எட்டு வயது குழந்தைய வந்துட்டு பலாத்காரம் பண்றாங்க அந்த பலாத்காரம் பண்ண குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக பாஜக எம்பி பாஜக அமைச்சர்கள் வீதியில போராடுறாங்க யாருக்கு குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக மோடி மௌனமா இருந்தாரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மோடி அவங்க திட்டின மாதிரி இந்தியாவிலே யாரும் திட்டிருக்கவே மாட்டாங்க கடைசியில இன்னைக்கு அவங்க பிஜேபில தான் இருக்காங்க நடிகை அப்படியா இருக்காங்க ஆஹ் நீங்க சொல்லுங்க பேரு நானும் சொல்றேன் ராஜா சார் வந்து நம்பி தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டாரு முடிஞ்சு போச்சு அவரை நம்பி வந்துட்டல நடுத்தருவில தான் நிக்கணும் இது என்ன பிரமாதம் இது விட பெசலைட்ட ஒண்ணு இருக்கு படம் பாத்தீங்களா நீங்க ஜெய்பீம் பத்தி தானே ஜெய்பீங்க தவிர்க்க கூடிய சில கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்கத்தான் செய்யுது எதிர்ப்பு <laughs> தெரிவிக்கல <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் பாஜக ஆதரவு குரலாக தான் ஒழிக்குது பாஜக ஒரு பட்டோட தான் இருக்கிறீங்க பாஜக ஆதரவாளர் இல்ல இல்ல நான் யாருக்கு பாஜக விரும்பிய மக்கள் ஆதரவாளர் எனக்கு மக்களுக்கு யாராச்சும் நல்லது செஞ்சா நான் நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் ஒண்ணு இந்த பக்கம் இரு இல்ல அந்த பக்கம் இரு உன்ன மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற ரெண்டாம் கட்டனால இந்த நாட்டுக்கும் பிரயோஜனம் இருக்காது ஏன் ஓ வீட்டு கூட பிரச்சனை இருக்காது காத இடஒதுக்கீடுக்கு நீங்க எதிரான கருத்துக்கள் சொல்லி வரைக்க ஏ பேச்சு திறன் தெரிஞ்ச உடனே பள்ளி கூடத்துல கால் எடுத்து வெச்ச வெச்ச உடனே அந்த பச்சிலம் குழந்தை கிட்ட நாம என்ன கேக்குறோம் நீ என்ன சாதினு கேக்குறோம் இன்னும் சாதி வாரியான சென்சஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் முதல்ல உங்ககிட்ட சாதி கேட்டாங்க எதுக்கு தெரியுமா நீ படிக்க கூடாதுன்றது இந்த சாதி கேட்க வெளியே போ உனக்கு எல்லாம் ஸ்கூல்ல இடம் கிடையாதுங்கிறதுக்காக சாதி கேட்டான் இன்னைக்கு சாதி கேட்கறாங்க எதுக்கு தெரியுமா இந்த சாதி நீதான் முதல்ல படிக்க உள்ள போறாரு ரெண்டு சாதி கேட்புக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இவ மூத்தரத்த குடி அப்ப கூட உனக்கு புத்தி வராது உங்களுக்கு புரிதல் இல்லையா புரிதல் இல்லாத மாதிரி நடிக்கிறீங்களா மற்ற வசதிகள் செய்து தருவதற்கு இதுக்கு தானே கேக்குறாங்க இவ்வளவு நாளா இது தெரியாம போச்சு சமூக நிதினா கீழே இருக்கிறவங்கள மேல தூக்கி விடணும் அதை விட்டுட்டு மேல நீ இருக்கியே கீழதா அப்படி நிலுக்கிறதுக்கு பேர் சமூக நீதி கிடையாது அதுக்கு பேர் பச்சை துரோக அரசியல் எம்பிட்ட அறிவு காது வழிய வழியுது எங்களுக்கு அறிவு கிட்ட கொட்டுது தொடக்க முடியாம திணறாங்க நீ ரெண்டாயிரம் வருஷமா நாங்க கீழே இருந்தோம் வாங்க மேல வாங்கன்னு சொன்னா நாங்க எப்படி மேல வருது நீ கீழே வந்தாதான் மேல வர மேல வர கூடாதான் நீ முடிவு பண்ணிட்டு கீழே தள்ளுறதுனா அவங்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் அரசியல் பொய் அது எல்லாம் இந்தியாவின் எதிர்கால தூண்கள் இன்னைக்கு அரசியல் செய்வர் செய்பவர்களுடைய மிகப்பெரிய வியாபாரமே சாதிதான் 
சாதியுடைய மிகப்பெரிய கருவியே இந்த இடஒதுக்கீடு தான் நீங்க இருக்கிற சூழல் சென்னையில் இருக்கிற சூழல் வச்சு பேசுறீங்க எத்தனை கிராமத்துக்கு வந்திருக்கீங்க கிராமத்துல இருக்கிற சூழல் தெரியுமா கிராமத்துல இன்னைக்கும் பிறந்த ஜாதி அடிப்படையில் அவங்க தொழில் செய்யணுங்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அது உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு இருக்கிற வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியுமா இது எதுவும் தெரியாது சமூக நீதிங்கிறது பெரிய வரலாறு கொண்ட ஒரு விஷயம் அது உங்களுக்கு முழுவதும் தெரியணும் அவசியம் கிடையாது எல்லா சமூகமும் சமமாக மதிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான வாய்ப்பு இல்லாம அவங்க கீழே இருக்கிறாங்க கீழே இருக்கிறவங்க கை தூக்கி மேல விடணும் அந்த கை தூக்கி விடுற விஷயம் தான் இந்த இடம் இன்னைக்கும் பத்து பாஜக மதம் வச்சு அரசு செய்து சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா ராமர் இல்லன்னா பாஜக இல்ல அவசரத்தில் உண்மையை உளறிவிட்டேன் மண்டலம் மட்டும் அடிச்சிடாத சரியா உங்க வீட்டு பிள்ளையா நடந்து எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்க